தமிழ் டெக் யூடியூப் சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வந்து உடனுக்குடன் கிடைச்சிடும் தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல உடம்புக்கும் வணக்கம் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பை கண்டிப்பாக அதிகமாக யூஸ் பண்ண போகிறீங்க பட் அப்படி யூஸ் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு அதுக்கு தேவையான ஒரு பத்து சிறந்த டிப்ஸ் தெரிஞ்சால் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் அந்த வாட்ஸ்அப்பை இன்னும் கொஞ்சம் மேன்மையாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த பத்து டிப்ஸ் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு என்னென்ன அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல் ட்ரிக் லைவ் லொக்கேஷன் ஷேரிங் இது ஏற்கனவே கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடியே வந்துடுச்சு பட் இது என்ன விஷயம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் உங்கள் லைவ் லொக்கேஷனை நீங்கள் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்டையோ உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்கிட்டையோ ஷேர் பண்ணுவதன் மூலியமாக நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்றத அவங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியப்படுத்தலாம் உங்களுக்கு ப்ரைவசி இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் நீங்கள் லைவ் லொக்கேஷன் ஷேரிங்கை ஆன் பண்ணும்பொழுதே எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் வீட்டுக்கு நான் ஒரு மணி நேரத்தில் வந்துருவேன்னா நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்றது அவங்க அடிக்கடி பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்ற அவசியம் இருக்கிற டைமில் நீங்கள் இந்த லொக்கேஷன் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா அவங்க நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்றது அவங்களே ஈஸியாக வந்து பார்த்துக்கோங்க அவங்களும் கொஞ்சம் பதட்டப்படாமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரு சான்சஸ் இருக்கு இரண்டாவது விஷயம் இமேஜஸ் நார்மலாக வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் பல விதமான இமேஜஸ் அனுப்புவோம் ஆனால் நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய இமேஜஸ் உடைய சைஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ இருந்து இவ்வளோ கம்மியாகிடும் அதோட குவாலிட்டியும் சேர்த்து தான் பட் குவாலிட்டி கம்மியாகாமல் ஒரிஜினல் இமேஜை நீங்கள் அப்படி அனுப்புறதுக்கு ரொம்பவே சிம்பிளான ட்ரிக் இருக்குது நீங்கள் நார்மலாக அட்டாச்மெண்ட்டில் அட்டாச் பண்ணும்பொழுது இமேஜை அட்டாச் பண்ணாமல் ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக வந்து அட்டாச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான இமேஜ் அப்படி நீங்கள் சென்ட் பண்ணும்பொழுது ஒரிஜினலாக அந்த ஃபைலுடைய சைஸ் என்னவோ அந்த ஃபைலை நீங்கள் அப்படியே டேரெக்டாக வந்து அனுப்பலாம் இதனால் அந்த பர்டிகுலர் இமேஜோடைய குவாலிட்டி வந்து கம்மியாகாது மூன்றாவது விஷயம் வாட்ஸ்அப் நம்ம எவ்வளோ பேர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் வாட்ஸ்அப்பில் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான மெசேஜஸ் எல்லாருமே வச்சுருப்போம் ஒரு சில பேருக்கு தெரியக்கூடாது அப்படின்னு கூட நினச்சிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்தில் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்பை நீங்கள் இல்லாத டைமில் யாராச்சும் ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ற பயம் இருந்தால் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பை யாருக்குமே தெரியாமல் வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் ஆனாலும் உங்கள் மெசேஜ் தெரியாதது போல் நீங்கள் லாக் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளாக வாட்ஸ் லாக் அப்படின்ற ஒரு புது ஆப் இருக்குது இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கனாவே போதும் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்பை ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து எனேபிள் பண்ணி வைக்கணும் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் போய்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கனாவே நார்மலாக வந்து எதுவுமே இல்லாதது போல தான் நார்மலாக எல்லாருக்கும் ஏற்கனவே இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் பிகாஸ் இப்போ புதுசாக இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் ஏழு நிமிடத்திற்குள்ளாக நீங்கள் அனுப்பின ஒரு மெசேஜை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கும் தெரியாமவே நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது போல பட் ஒரு சில பேருக்கு ரிசீவர் எண்ணில் அவங்க என்ன மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருப்பாங்க அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமே இல்லை ஒரு சில பேர் வேணுமே ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு டெலிட் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம ப்ரூஃப்க்கு கூட காமிக்க முடியாது அப்படின்ற இருக்கிற சமயத்தில் நீங்கள் ஈஸியாகவே வந்து அந்த மெசேஜ் என்னன்றத ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதற்கு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது சிம்பிளான ஒரு ஆப் தான் நோட்டிஃபிகேஷன் லாக் இது உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் என்னென்ன நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் இது ஸ்டோர் பண்ணணுன்றதை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் அதில் வாட்ஸ்அப்பும் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனில் என்னென்ன நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வருது எல்லாமே இதில் ஒரு லாகாக வந்து சேவ் ஆக ஆரம்பிச்சு ஒரு ஹிஸ்டரி போல சேவக ஆரம்பிச்சிடும் சோ உங்களுக்கு எந்த நிமிடத்துல யார் வந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சாங்க எந்த மெசேஜ் டெலிட் பண்ணிருக்காங்கன்றதையும் நீங்க இங்க போய் வாட்ஸ்அப்ல என்ன மெசேஜ் வந்ததுன்றத இந்த நோட்டிபிகேஷன் லாக்ல இருந்து படிச்சுக்கலாம் ஐந்தாவது பாயிண்ட் வாட்ஸ்அப் மூலியமாக நம்மளுடைய ஃபோனில் எவ்வளோ ஸ்டோரேஜஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது பிகாஸ் அந்தளவுக்கு நம்ம வாட்ஸ்அப்பை யூஸ் பண்ணுறமே தவிர பேக் ஹண்ட்ல என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாட் மெசேஜஸாக இருக்கட்டும் வரக்கூடிய இமேஜஸாக இருக்கட்டும் வீடியோஸாக இருக்கட்டும் இது போல் வந்து நிறைய ஃபில் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுலேயும் ஒரு சில இடங்களில் வந்து ஒரு சில பேர்கிட்ட பண்ணுறது ரொம்பவே அதிகமாகவும் இருக்கும் குரூப்ஸ் எல்லாம் சொல்லவே வேணாம் அந்தளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கட்டுப்படுத்தி டெலிட் பண்ணணும் ஒரு சில விஷயங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ரைட் சைடில் டாப் கார்னர் இருக்கக்கூடிய மூணு பிள்ளை கிளிக்
ஆறாவது பாயிண்ட் ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு பாயிண்ட் தான் பட் நிறைய பேருக்கு இது இன்னும் தெரியாமே இருக்கு ஜிஃப் இமேஜஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஒரு இமேஜ் தான் கொஞ்சம் மூமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு படம் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஜிஃப் இமேஜஸ் இப்ப நிறைய பேர் வந்து நெட்ல இருந்து டெவலப் பண்ணி இன்னொரு ஆப் மூலியமா இருந்து எடுத்து அந்த ஜிஃப் இமேஜஸ் நம்ம வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் அப்படி நீங்க செய்யவே தேவை கிடையாது நீங்க ஜஸ்ட் உங்க வாட்ஸ்அப்ல போங்க யார்கிட்ட நீங்க சேட் பண்ணுவோம் ஓபன் பண்ண உடனே பாத்தீங்கன்னா லெப்ட் சைட்ல வந்து அந்த சிம்லி ஐகான் இருக்கும் அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணினா கீழே பாத்தீங்கன்னா ஜிஃப் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஜிஃப் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண உடனே கீழே பாத்தீங்கன்னா லெப்ட் சைட்ல சர்ச் ஆப்ஷன் இருக்கு அந்த சர்ச் பட்டனை நீங்க கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த ஜிஃப் இமேஜஸ் வேணுமோ அந்த இமேஜ் நீங்க சர்ச் பண்ணி டேரக்டா வந்து உங்க நண்பர்களுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஆப் எந்த ஒரு தேர்ட் பார்ட்டில இருந்து டவுன்லோட் எதுவுமே வந்து பண்ணாம வாட்ஸ்அப் குள்ளேயே நீங்க ஜிஃப் அனுப்புறதுக்கு இது ஒரு சிம்பிளான மெத்தட் ஏழாவது பாயிண்ட் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருமே வந்து இப்போ வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு கம்பெனி சைடாக இருக்கட்டும் சும்மா ஒரு பார்க்குறவங்க கூட ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் எல்லாருடைய காண்டாக்டும் நம்ம மொபைலில் சேவ் பண்ணிக்கிட்டு அது நமக்கும் வந்து ப்ரைவசி இருக்காது வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு சில விஷயங்களுக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது அவங்க காண்டாக்டை நீங்கள் சேவும் பண்ணக்கூடாது அவங்களுக்கு மெசேஜும் அனுப்பணும் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைலும் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பணும்னா ரொம்பவே சிம்பிளாக வாட்ஸ்அப் டேரக்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப் இருக்குது அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அவங்களுடைய நம்பர் எந்த நம்பரோ அந்த நம்பர் நாங்கள் என் என்டர் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் மெசேஜஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் கொடுத்துட்டிங்கனாவே போதும் இது வந்து டேட்டா ஒரு காண்டாக்ட் மாதிரி கிரியேட் ஆகிடும் இனிமேட்டு நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் மொபைல் நம்பரை சேவ் பண்ணாமையே அதுக்கு நீங்கள் மெசேஜஸும் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைலும் கூட ஈஸியாக வந்து அங்கேருந்தே வந்து அமைச்சிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டெக்னிக் தான் உங்களுடைய ப்ரைவசியும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் இப்போ நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க பட் அந்த ஸ்டேட்டஸ்லேயும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து ப்ரைவசி இஷ்யூ இருக்கு ஸோ நம்ம போடுற ஸ்டேட்டஸ் ஒரு சில பேர் வந்து பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் அந்த மெனுக்குள்ளே போயிடுங்க அந்த டேப்பில் போன உடனே ரைட் சைடில் டாப் கார்னரில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் ப்ரைவசி அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணே ஆப்ஷன் தான் ஒன்று உங்கள் காண்டாக்டில் நீங்கள் சேவ் பண்ணியிருக்கவங்க எல்லாருமே பார்க்கலாமா அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுங்க இல்லை ஒரு சில பேரை தவிர இது எல்லாருக்குமே தெரியட்டும் அப்படின்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் கொடுங்க இல்லாட்டி ஒரு சில பேருக்கு மட்டும் தான் என்னுடைய ஸ்டேட்டஸ் வந்து தெரியணும்னா நீங்கள் அது லாஸ்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய ப்ரைவசி கண்டிப்பா வந்து பாதுகாப்பா இருக்கும் இதுலயும் இன்னும் ஒரு சில பேர் உங்களை ஸ்டேட்டஸ் போட்டு போட்டு கடுப்பேத்துறாங்க இல்ல அதிகமா வந்து ஸ்டேட்டஸ் ஓவரா வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டஸ் யாருதோ அதை ஜஸ்ட் நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு அழகா வந்து மியூட் பண்ணிக்கலாம் சோ இனிமேட்டு அவங்க என்ன ஸ்டேட்டஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வராது சோ அது இன்னொரு சிம்பிளான ஆப்ஷன் இதே ஸ்டேட்டஸ் அதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்கக்கூடிய நிறைய விதமான ஸ்டேட்டஸ் வந்து அங்கங்கே வந்து லாக் ஃபைலில் வந்து சேவை இருக்கும் நம்மளுடைய ஃபோனோட இன்டர்னல் மெமரியில் அதோட வீடியோவாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜஸாக கூட இருக்கட்டும் நீங்கள் ஃபைல் மேனேஜரில் போய்ட்டு வாட்ஸ்அப்பில் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு உள்ள போன உடனே பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ் அண்ட் மீடியா இருக்கும் மீடியாக்குள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ்க்கு சம்மந்தமான எந்த ஒரு ஃபைலும் இருக்காது காரணம் அது ஹிடனாக இருக்கும் மறைஞ்சிருக்கும் ஸோ நீங்கள் செட்டிங்ஸ்குள்ளே போய் ஷோ ஹிடன் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் உள்ள நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த ஸ்டேட்டஸஸ் ஒரு சில விஷயங்கள்ல தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டி டெலிட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய ஃபைலும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக க்ளீனாக இருக்கும் வாட்ஸ்அப்பை நீங்கள் க்ளீனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம எப்பவுமே வாட்ஸ்அப்பில் சேட் பண்ணிட்டு இருப்போம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எப்பயாச்சும் வந்து நம்ம என்ன சேட் பண்ணுறோம் யார் கூட சேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்த்துட்டே இருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய பேரையோ அவங்களுடைய ஃபோட்டோஸையோ அந்த சமயத்தில் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் ஸோ ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஹைட் சேட் நேம் அப்படின்ற இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க எனேபிள் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக கீழே பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமைஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ யாருடைய பேர் வரணும் அதே போல் அவங்களுடைய ஃபோட்டோ என்னவா இருக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் அங்கேயே வந்து மாற்றிக்கலாம் கீழே அதோட ஃபான் சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி டூ வச்சிங்கன்னா ஆப்டாக இருக்கும் ஸோ கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு டாட் வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கவங்க யாரோ ஒருத்தர் உங்களை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அந்த மெசேஜஸ் என்னன்றத செக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் அ